Hello everyone. Chipu. <laughs> Welcome to Radhi Vlogs. అడుగున్నారుంటానికి మీ అబ్బాయి తోటి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి సో హౌ డిడ్ యూ చూస్ టేక్ కేర్ ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏ కాకుండా మన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అన్న షేర్ చేద్దాం ఆ తర్వాత క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ చేద్దాం సో ఎవరైనా కూడా డే కేర్ ఎలా చూస్ చేసుకున్నారు ఇదైతే కామన్ గా కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో డే కేర్ ఎలా చూస్ చేసుకున్నాము ఇదైతే నేను సతీష్ కిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఛాన్స్ ఆన్సర్ చేయడానికి సో ఫస్ట్ అయితే మేము దగ్గరలో ఉన్నవన్ని సార్ట్ అవుట్ చేసాము దగ్గరలో ఉన్న అన్నిటికి కూడా రిక్వెస్ట్ పెట్టాము సో కొన్నిటికి వెయిట్ టైమ్స్ ఉండే తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే బడ్జెట్ ఆప్షన్స్ కూడా చూసుకున్నాము తర్వాత ఫుడ్ అండ్ కరికులం తర్వాత అక్కడ యాంబియన్స్ ఇవన్నీ కూడా చూసుకున్నాం అనమాట చూసుకొని ఫైనల్ గా వీళ్ళు ఒకటి డిసైడ్ చేశారు ఖచ్చితంగా మాంటసరి కావాలి అని అయితే ఏం లేదు ఇక్కడ మోస్ట్లీ నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే మాత్రం అంటే చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు మాంటసరి బాగుంటది అట్లా అని బట్ అలాంటి కన్స్టెంట్ అయితే ఏం పెట్టుకోలేదు అనమాట వెళ్ళి అన్ని కూడా చూసాము మాంటసరి కానీ అండ్ అలానే ఇక్కడ వేరే ఉంటాయి కదా అవి కానీ అన్ని కూడా టూర్స్ కెళ్ళాము సో టూర్స్ కెళ్ళి అండ్ అలానే కరికులం చూసాము అండ్ ఇంకా ఫుడ్ ఆప్షన్స్ చూసాము ఇండియన్ ఫుడ్ ఏ కావాలి అని అయితే ఏం పెట్టుకోలేదు కానీ కాకపోతే కొంచెం అంటే హెల్దీ ఫుడ్ కూడా ఉందా లేదా అదైతే చెక్ చేసాం అనమాట సో ఫైనల్ గా మాకు ఒక స్కూల్ అయితే బాగా అనిపించింది మంచిగా అనిపించింది ఫస్ట్ కాకపోతే దానికి వెయిటింగ్ టైం ఉండే బట్ వెయిటింగ్ టైం ఉన్నా పర్లేదు అని చెప్పి వన్ మంత్ వెయిట్ వెయిట్ చేస్తే వెయిట్ చేద్దామని అనుకున్నాము అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే వెయిటింగ్ టైం కూడా కరెక్ట్ గా చెప్పలేరు అనమాట ఇంత వెయిటింగ్ టైం ఉంటది వన్ మంత్ లో ఖచ్చితంగా అడ్మిషన్ వస్తుంది ఇట్లా అయితే ఏం చెప్పలేరు అనమాట మేము వెయిటింగ్ లిస్ట్ లో ఉంచుతాము ఎప్పుడు అవైలబుల్ ఉంటే అప్పుడు మీకు కాల్ వస్తుంది ఇట్లా చెప్తారు అనమాట సో అట్లా మాకు మినిమం వన్ మంత్ అని చెప్పారు బట్ హన్స్ కి ఐ థింక్ త్రీ వీక్స్ లో అట్లా కాల్ చేసినట్టు ఉన్నారు ఇంకా వన్ మంత్ లో జాయిన్ అయిపోయాడు అనమాట హన్స్ అయితే మాత్రం డే కేర్ లో సో ఇది స్ట్రగుల్ స్టార్ట్ అయింది అది తర్వాత స్టోరీ డేకేర్ లో జాయిన్ చేస్తే ఇంకా చాలు తను మంచిగా వెళ్ళిపోతాడు అట్లా అనుకున్నాం కానీ బట్ ఆ తర్వాత అసలు రియల్ స్ట్రగుల్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో ఇది డేకేర్ అయితే మాత్రం మేము మెయిన్ గా చూస్ చేసుకున్నాం అయితే ఇవే డిస్టెన్స్ ఒకటి చూసుకున్నాము అండ్ అలానే ఇంకా ఆ తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి యాంబియన్స్ కానీ అండ్ అలానే కరికులం కానీ ఏవి ఏవి బాగున్నాయి అన్నది చూసుకొని ఫైనల్ గా ఒకటి డిసైడ్ అయ్యాం సో నెక్స్ట్ చాలా మంది అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే డేకేర్ కి కాస్ట్ ఎంత ఉంటది ఇక్కడ అట్లా అని చెప్పి సో పర్టికులర్ గా ఇది అని చెప్పలేము ఎవ్రీ సిటీ స్టేట్ ని బట్టి ఉంటుంది సో నార్మల్ గా అయితే థౌజండ్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ మధ్యలో వ్యారీ అవుతా ఉంటది స్టేట్ ని బట్టి సో మేం పే చేసేది ఎంత అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ దాకా పే చేస్తున్నాము మేమైతే మాత్రం సో ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ మేము చూసిన స్కూల్స్ అన్నిటిలో కూడా అద్దె ఉంది మాంటసరి వచ్చేసరికి ఒక హండ్రెడ్ డాలర్స్ మాత్రం డిఫరెన్స్ ఉంది పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఏం లేదు వేరే అదర్ స్కూల్స్ తో కంప్లీట్ కంపేర్ చేసుకుంటే సో మాంటసరి దీనికి వచ్చేసరికి మేము ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పే చేస్తున్నాము వేరే వాటిలో చెక్ చేసినప్పుడు లెవెన్ హండ్రెడ్ అట్లా ఉండే సో అది ఇక్కడైతే మాత్రం చాలా వరకు అంతే బట్ కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ పే చేసే వాళ్ళు ఐ థింక్ సిటీ బట్టి అది వ్యారీ అవుతా ఉంటది సెకండ్ కిడ్ కూడా అదే స్కూల్ లో కనుక జాయిన్ అయితే వాళ్ళకి కొంచెం డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఎక్కువ కాదు టూ త్రీ హండ్రెడ్ వస్తుంది బట్ స్టిల్ టూ త్రీ హండ్రెడ్ కూడా కౌంటబుల్ ఏ కాబట్టి పర్లేదని చెప్పాలి ఇద్దరు కూడా అదే స్కూల్కి వెళ్తున్నట్లయితే వాళ్ళకి కొంచెం డిస్కౌంట్ వస్తుంది అనమాట సో ఇది ప్రైస్ గురించి అయితే ఇంకా ఒకవేళ రూపీస్ లో కావాలి అంటే ఎంత అవుతుంది ఈ కాస్ట్ కాకుండా ఇంకా కొంచెం మనకి ఇయర్లీ పే చేయాల్సి ఉంటది డిపాజిట్ ఉంటది ఇయర్లీ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ అని ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటది అండ్ అలానే సప్లైస్ ఫీ అని చెప్పి అది కూడా ఒక హండ్రెడ్ డాలర్స్ దాకా వేస్తారు సో ఇది ఇయర్ అనమాట ఇది కాకుండా మంత్లీ ఇవైతే ఉంటాయి ఈ సప్లైస్ ఎప్పుడైనా అయిపోతే మళ్ళీ ఇంకోసారి మీకు ఛార్జ్ చేసే అవకాశం ఉంటది అనమాట సో ఇవి ఛార్జెస్ అయితే అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా 
సో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ గురించి అయితే మాత్రం నేను తర్వాత మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను మెయిన్గా ఏం లేదు అంటే యాక్టివిటీస్ కానీ ఇలాంటి వాటి గురించి సో ఇవన్నీ నేను తర్వాత మాట్లాడతాను ఫస్ట్ అయితే నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్దాం అనుకున్నాను నేను అసలు ఈ విష ఈ వీడియో చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏ అదనమాట మేము హన్షన్ డే కేర్ లో జాయిన్ చేసేటప్పటికైతే మాకు అసలు ఏం తెలియదు అంటే డే కేర్ లో ఇలా ఉంటుంది అని కానీ ఇట్లా ఏం తెలియదు అనమాట మంచిగా ఇక్కడ మనం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేయడం కొంచెం కష్టం కదా సో స్కూల్కి వెళ్తే తనకి మంచిగా ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కొంచెం అన్ని రకాలుగా బాగుంటుంది ఇట్లానే అనుకున్నాం అనమాట బట్ ఆ తర్వాత మేము ఏవైతే ఫేస్ చేసామో అవి నేను చెప్పాలనుకున్నాను సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు మాకు జాయిన్ చేసేటప్పటికైతే ఏం తెలియదు అండ్ మా ఫ్రెండ్స్ లో కూడా అప్పటికి ఎవరికి కిడ్స్ లేరనమాట సో అట్లా నాకు అసలు ఏం నాలెడ్జ్ లేదు సో కనీసం నేనన్నా షేర్ చేసుకుందాం మీకు కూడా మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఒక మీరు కనీసం ఇది మైండ్ లో పెట్టుకుంటారు ఇట్లా అనుకు ఇట్లా అని ఈ వీడియో చేద్దాం అనుకున్నా అనమాట సో అది ఇప్పుడైతే నేను పాజిటివ్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను అండ్ అలానే నెగిటివ్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను నెగిటివ్ వచ్చేసరికి అన్ని నెగిటివ్స్ ఏం లేవు డే కేర్ లో మాకు చాలా వరకు అయితే పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి బట్ ఒకే ఒక నెగిటివ్ ఉంది బట్ ఆ ఒక్కటే చాలా పెద్దది అనమాట మోస్ట్లీ మీ అందరికి కూడా తెలిసే ఉండుంటుంది అదైతే మాత్రం నేను చాలా సార్లు అంత ముందు వీడియోస్ లో కూడా చెప్తున్నాను సిక్ అవుతారు డే కేర్ కి వెళ్ళిన తర్వాత సిక్ అవుతారు అనమాట సో అది చాలా కామన్ అని చెప్తా ఉంటారు బట్ మేబీ హన్స్ కొంచెం ఎంగేజ్ లోనే వెళ్లే సరికో లేకపోతే తెలీదు తనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువ ఉందో ఈ కోవిడ్ వల్ల కంప్లీట్ గా ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు కదా సో దాని వల్ల ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువ వచ్చిందో నాకు తెలియదు కానీ మొత్తానికి అయితే మాత్రం తన అయితే హన్ష్ అయితే మాత్రం చాలా చాలా సిక్ అయ్యాడు సో ఎవరైనా డే కేర్ జాయిన్ చేయాలి అనుకుంటే ఇది ఒకసారి మైండ్ లో పెట్టుకుంటారు అని డైరెక్ట్ గా ఇలా చెప్పాలనుకున్నా అనమాట సో డే కేర్ కి వెళ్ళాక అయితే మాత్రం చాలా చూసాము అంత ముందు నాకు తెలిసినంత వరకు కోల్డ్ కానీ లేకపోతే ఫీవర్ కానీ లేకపోతే ఇవే అనుకునేదాన్ని బట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫస్ట్ మేము ఫేస్ చేసింది అయితే ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ సో ఒకటి ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆ తర్వాత చాలా అనమాట మేము అసలు ఎప్పుడు విన్నాయి కూడా విన్నాము ఇంకేటో ఏదో హ్యాండ్ ఫుట్ మౌత్ అని కానీ లేకపోతే త్రోట్ అని కానీ ఒకసారి పింక్ అయ్యి అనుకుంటా పింక్ అయ్యి అనుకుంటా సో వచ్చిన ప్రతి మేము గూగుల్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం అనమాట ఇదేంట్రా బాబు అని చెప్పి సో ఇది చాలానే ఫేస్ చేసాము ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే మాత్రం ఐ థింక్ మోర్ దాన్ సిక్స్ మంత్స్ చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది చాలా చాలా మంది చాలా డాక్టర్స్ ని కలిసాం మేమైతే మాత్రం రిక్కరింగ్ ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ కదా సో ఒకసారి వస్తే పర్లేదు రెండు సార్లు వస్తే పర్లేదు మనం కూడా డాక్టర్స్ ని అడిగితే మనం కూడా కొంచెం కన్సర్న్ అనేది చూపిస్తాం కదా ఎందుకు వస్తుంది ఇట్లా అని చెప్పి అప్పుడు డాక్టర్స్ కూడా లేనిపోయిన డౌట్స్ అనేది రైజ్ చేస్తారనమాట లైక్ మేమైతే మాకైతే ఇయర్ సర్జన్ ని సజెస్ట్ చేశారు సో ఆ సర్జన్ పట్టుకోవడానికి మాకు ఒక త్రీ మంత్స్ పట్టినట్టు ఉంది అంటే ఇక్కడ అయితే మాత్రం అంత త్వరగా అపాయింట్మెంట్స్ ఏం దొరకలేదు సో ఇది ఇలా చాలా ఫేస్ చేసాం అనమాట చాలా సార్లు సిక్ అయ్యాడు పాపం చాలా వీక్ అయిపోయేవాడు చాలా వెయిట్ లూజ్ అయ్యాడు సో ఇవన్నీ కూడా ఉండేవి ఒక మధ్యలో అయితే ఆపేద్దాం అని కూడా అనుకున్నాం డే కేర్ కి ఇద్దరం నాకు బాగా గుర్తు ఇద్దరం కూడా రెండు పెద్ద డెసిషన్స్ తీసుకోవాలనుకున్నాము అంటే మాకైతే అవి చిన్నవే కాదు ఒకసారి నేను అనుకున్నాను కంప్లీట్ గా ఇంకా అంతా మా అన్ని మానేసి ఇంకా హన్షన్ చూసుకుంటా ఉందాము ఒక అట్లీస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ అన్న తనకి ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత తనని మళ్ళీ స్కూల్లో జాయిన్ చేసి ఆ తర్వాత నేను జాబ్ అది కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఇట్లా అనుకున్నా అనమాట ఎందుకంటే తను అంత ఫ్రీక్వెంట్ గా అవుతుండేసరికి మాకు కూడా చాలా భయం వేసింది మధ్యలో ఒకటి రెండు సార్లు అయితే మాత్రం సో ఇది నా ఇన్సిడెంట్ అండ్ అలానే ఇంకొకసారి అయితే మాత్రం నాకు బాగా గుర్తు ఇట్లానే ఫీవర్ వచ్చింది నీకు గుర్తుందా ఫీవర్ ఏదో వచ్చింది అనమాట వస్తే చూపించాము అంటే ఫీవర్ ఒక్కటే కాదు తనకి ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఇవన్నీ వచ్చాయి అనమాట వాటికి తర్వాత ఫీవర్ వచ్చేది అనమాట సో ఫీవర్ ఇంకొంచెం ఇబ్బంది పెట్టేది ఒకసారి ఇట్లానే స్కూల్ కి స్కూల్ అదే హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లాం అనమాట హాస్పిటల్ నుంచి వస్తా ఇంకా పాప బాగా సిక్ అయిపోయాడు బాగా నీరసంగా వెనక కార్ సీట్ లో అది ఇట్లా పడుకొని ఉండిపోయాడు అనమాట అప్పుడు సతీష్ అన్నాడు నాకు బాగా గుర్తు ఇండియా కూడా వెళ్ళిపోదా సో అప్పుడు మధ్యలో ఒక చోట ఆపేసి అంటే వేరే పార్కింగ్ లోట్ లో చూసుకొని ఇంకా తనకు అలా అనిపించిందేమో చెప్పాడు అనమాట ఇండియా వెళ్ళిపోదామా లేకపోతే ఇక్కడ ఏమన్నా వస్తున్నాయేమో అట్లా అని చెప్పి సో ఇంత ఇంతలాగా అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మేబీ మాకు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు
బట్ నిజంగానే వన్ ఇయర్కి అయితే మాత్రం కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండే ఇప్పుడైతే మాత్రం పర్లేదు కొంచెం కొంచెం అన్న గ్యాప్ ఇస్తున్నాడు అనమాట సో అందుకైతే హ్యాపీ సో ఎందుకు చెప్పాను అంటే డే కేర్ కెళ్తే ఖచ్చితంగా సిక్ అవుతారు అండ్ మనం చేయాల్సిందల్లా ఏమన్నా ఉంది అంటే వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ దెమ్ అండ్ అలానే బీ ప్రిపేర్డ్ అంతే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి కొంతమంది అడిగి ఉన్నారనమాట కిడ్స్ కి ఏమేమి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి డే కేర్ లో అట్లా అని చెప్పి సో డే కేర్ లో అయితే మాత్రం కొన్ని కొన్ని గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి తర్వాత ఇండివిడ్యువల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి తర్వాత ఇండోర్ అండ్ అవుట్డోర్ గేమ్స్ ఉంటాయి సో విలేజ్ అయితే చాలా చేధిస్తారు అనమాట క్రాఫ్ట్స్ చేపిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ లెటర్ నేర్పించాలంటే సో దాన్ని వాళ్ళ చేత డిజైన్స్ చేపిస్తారు రకరకాల మెటీరియల్స్ తోటి వాళ్ళని ఫీల్ అయ్యేటట్టు చూపిస్తారు కొన్ని మెటీరియల్స్ ఇచ్చి దాన్ని ఫీల్ అవ్వమంటారు ఇట్లా రకరకాలుగా వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి రకరకాలుగా చేస్తుంటారు మాంటసరి మేమైతే మాంటసరిలో చేయించాము మాంటసరి వే ఆఫ్ లర్నింగ్ అనమాట సో అది మెయిన్ గా అయితే మాత్రం నేను చూసినంత వరకు అయితే క్రాఫ్ట్స్ ఒకటి బాగా చేపిస్తారు అనమాట మంచిగా అవి అయితే మాత్రం బాగా నేర్చుకుంటున్నాడు అండ్ అలానే మ్యూజిక్ క్లాసెస్ ఉంటాయి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు మాకు చూస్తేనే అర్థమవుతుంది మ్యూజిక్ అయితే మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అని అండ్ ఎప్పుడు నేను స్కూల్కి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళ టీచర్స్ కూడా అదే చెప్తాడు హన్షు మ్యూజిక్ క్లాస్ మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి అండ్ అలానే నేను అప్పుడప్పుడు చూపించే ఉంటాను మీకు లెటర్స్ కానీ ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్పిస్తారు నంబర్ నెంబర్స్ కానీ సో వాళ్ళ ఏజ్ అప్రోప్రియట్ ఏవైతే ఉంటాయో అట్లాంటివన్నీ నేర్పిస్తారు అనమాట ఇవి కాకుండా ఖచ్చితంగా ప్లే టైం ఉంటది ఇండోర్ ప్లే టైం ఉంటది అవుట్డోర్ ప్లే ప్లే టైం ఉంటది ఈవినింగ్ అయితే మాత్రం రిపోర్ట్ పంపిస్తారు సో వీళ్ళకైతే మాత్రం ఒక యాప్ ఉంటది అనమాట అన్ని స్కూల్స్ లో మనకు వీడియో వీడియో ఫెసిలిటీ ఉండాలని లేదు బట్ మేము జాయిన్ చేసిన స్కూల్ లో అయితే మాత్రం మానిటర్ చేసుకోవడానికి కూడా ఉంది అంటే మనం చూడొచ్చు ఎప్పుడు కూడా హన్ చేంజ్ చేస్తున్నాడు ఈ వీడియో అయితే మాత్రం చెక్ చేయొచ్చు మేము డే కేర్ చూసుకు చూసుకున్నప్పుడు ఇది కూడా చెక్ చేసుకున్నాము నేను ఫస్ట్ లో చెప్పడం మర్చిపోయాను అండ్ అలానే వీళ్ళకి ఒక యాప్ ఉంటది ఆ యాప్ లో వచ్చేసరికి మనకి ఈవినింగ్ డే అంతా అయిపోతుంది కదా ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఏమేమి తిన్నారు కానీ ఏం చేశారు కానీ అందులో కొన్ని ఫొటోస్ షేర్ చేస్తా ఉంటారు వీడియోస్ షేర్ చేస్తా ఉంటారు ఎన్నిసార్లు పార్టీకి వెళ్ళాడు ఎన్నిసార్లు పార్టీకి వెళ్ళాడు ఎన్నిసార్లు డైపర్లు చేంజ్ చేశారు ఇట్లా అన్ని కూడా ఉంటాయి ఎంతసేపు పడుకున్నాడు ఏం తిన్నాడు అసలు ఎంత క్వాంటిటీ తిన్నాడు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి సో ఇవైతే మాత్రం మాకు బాగా అనిపించింది మంచిగా అనిపించింది అట్లీస్ట్ మాకు తెలుస్తుంది కదా సో తను ఎక్కడ ఉన్నా కూడా అసలు ఏం చేస్తున్నాడు ఏంటి అన్నది అయితే మాత్రం ఇదైతే మంచిగా అనిపించింది అనమాట లంచ్ రెసిపీస్ అడిగారు చాలా మంది అడిగారు నన్ను హన్స్ కి లంచ్ రెసిపీస్ కానీ అంటే మీరు డే కేర్ కి ఏం ఫుడ్ పంపిస్తున్నారు సో ఇవి చెప్పండి అట్లా అని చెప్పి చాలా మంది అడుగున్నారు అనమాట అంత ముందు కూడా చాలా మంది అడిగారు నేను ఎప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను నేను హన్స్ కి అయితే మాత్రం సెపరేట్ గా అయితే అంటే తనకే స్పెషల్ గా కొన్ని అని అయితే ఏం చెయ్యను బట్ ఒక్కోసారి మేము చేసుకునేవే మాకు మన కర్రీస్ ఉంటాయి కదా అదే కర్రీస్ కొంచెం లెస్ స్పైసెస్ తోటి తనకు చేస్తాను ఎందుకంటే కర్రీ కొంచెం ఎక్కువ వేయొచ్చు అని చెప్పి మనకు చేసుకున్నట్లయితే కొంచెం స్పైస్ ఎక్కువ ఉంటది సో తక్కువ వేస్తాం కాబట్టి ఇది తప్ప నేను హంచ్ కోసమే అని అయితే నేను ఎక్కువైతే ఏం చేయను అండ్ డే కేర్ లో నేను చెప్పినట్టు మీల్ ఆప్షన్స్ అయితే మాత్రం బానే ఉంటాయి మంచిగా వీళ్ళకి నేను హంచ్ కనుక అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయి ఈవినింగ్ వరకు ఉంటే ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ కూర్చోబెడతారు అనమాట అందులో ఒక ఒకటి మాత్రం లంచ్ ఉంటది బిగ్ మీల్ అని చెప్పొచ్చు బ్రేక్ఫా బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా కొంచెం కొంచెం పర్లేదు మంచి క్వాంటిటీలోనే ఉంటాయి మిగతా అన్ని ఒక రెండు మూడు సార్లు స్నాక్స్ ఉంటాయి అనమాట సో వీళ్ళు ఏదో ఒక మిల్ లో కొంచెం కొంచెం తిన్నా కూడా వీళ్ళకైతే మాత్రం అంత ఆకలి అయితే ఏమీ లేదు బట్ సరి వాళ్ళ ఎనర్జీ వాళ్ళకైతే మాత్రం సరిపోని ఎనర్జీ అయితే వస్తుంది ఇదైతే నేను అబ్జర్వ్ చేశాను సో టేక్ కేర్ అయితే పర్లేదు హన్స్ అయితే పర్లేదు మంచిగానే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అండ్ మేనేజ్ చేసుకుంటున్నాడు సో నేనైతే ఎప్పుడు ఫుడ్ అయితే ప్యాక్ చేయలేదు వీళ్ళైతే మార్నింగ్ ఫీడ్ చేసి పంపిస్తాము అండ్ అలానే నైట్ వచ్చే ఫుడ్ చేస్తాము ఒక మీల్ అయితే మాత్రం అక్కడే తింటారు సో అది నెక్స్ట్ ఇంకా పాటీ ట్రైనింగ్ పాటీ ట్రైనింగ్ గురించి సతీష్ కి బాగా తెలుసు సో స్కూల్ లో అయితే డైపర్స్ ఇప్పుడు అసలు పెట్టలేదండి సో పాటీ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేశారు సో ఇంట్లో కూడా వెయ్యొద్దన్నారు బట్ మేము ఏంటంటే పడుకునేటప్పుడు మాత్రం వేస్తున్నాము ఇంట్లో
సో నాకు బాగా నవ్వు వస్తుంది అంటే ఇంటికి వచ్చాక కూడా అలానే చేయమని చెప్పారు అనమాట వీళ్ళిద్దరు మంచి డ్రామా ప్లే చేస్తారులే ఆ టైంలో మాత్రం ఈయన వాళ్ళ సతీష్ ఏమో నువ్వు వెళ్లాల్సిందే అంటాడు వాడేమో నో 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 అని చెప్తాడు అనమాట బాగుంటది అదైతే మాత్రం సో ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ డెఫినెట్ గా వాళ్ళైతే చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు మనం మనం కూడా అంత ఎఫర్ట్ పెట్టామేమో బట్ డైలీ సిక్స్ సెవెన్ టైమ్స్ అంటే వాళ్ళైతే స్కూల్లో అసలు ఏం డైపర్ వెళ్ళట్లేదంట సో హన్ష అయితే మాత్రం మంచిగా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాడు అని చెప్తున్నారు మరి ఇంట్లో ఏమైందో ఇంట్లో మాత్రం అంత ఎక్కువ అయితే ఏం చేయట్లేదు సో మేబీ మేము డైపర్ వేస్తున్నాం కదా అదే రీజన్ ఏమో నెక్స్ట్ ఇంకా స్పీచ్ డిలే సో డెఫినెట్ గా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది స్పీచ్ డిలే అనేది చాలా వాళ్ళు మాట్లాడతారు కదా వేరే కిడ్స్ తో గానీ టీచర్స్ తో గానీ వాళ్ళు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారో చూస్తారు కదా అబ్జర్వ్ చేస్తారు సో డెఫినెట్ గా అదైతే చాలా హెల్ప్ అయింది చాలా ఇంప్రూవ్ అయిందని చెప్పాలి ఇంకా నేను చెప్పేది ఏం లేదులే నేనైతే ఎప్పుడూ కూడా స్పీచ్ గురించి పెద్దగా అయితే ఏం పట్టించుకోలేదు అదే వస్తుంది అనుకున్నాను అప్పుడు కొన్ని అప్పుడు కొన్ని చెప్తానే ఉండేవాడు అనమాట సో నేను పెద్దగా అయితే ఏం పట్టించుకోలేదు నా నా ప్రయత్నంగా నేను చేస్తానే ఉండేదాన్ని నేను ఎప్పుడు కూడా తనకి మంచిగా నేర్పించడానికి ట్రై చేస్తానే ఉండేదాన్ని అనమాట బట్ డెఫినెట్ గా స్కూల్ అనేది హెల్ప్ అవుతుందనే చెప్పాలి బట్ స్టార్టింగ్ లో అయితే మాత్రం కొంచెం కష్టమే అయ్యేది నేను ఎంత చెప్పినా కూడా తను పెద్దగా అయితే ఏం చెప్పకపోయేవాడు బట్ వన్స్ తనకి ఆ టెక్నిక్ అనేది తెలుస్తుంది అంటారు కదా కొన్ని అన్న చెప్పడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను సతీష్ ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకుంటున్నాం అనమాట అప్పుడప్పుడు ఏ ఇది తెలుసు వాడికి అది తెలుసు వాడికి అని చెప్పి సో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే వాళ్ళు మాట్లాడినా మాట్లాడకపోయినా వాళ్ళు వాళ్ళ మైండ్ లో అయితే పెట్టుకుంటారు మేబీ వాళ్ళు బయటికి చెప్పలేకపోవచ్చు బట్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మాట్లాడగలరో వాళ్ళు అదంతా కూడా మంచిగా చెప్తారు కమ్యూనికేట్ చేస్తారు సో మీ ప్రయత్నంగా మీరైతే మాత్రం ఎప్పుడు కూడా మంచిగా వాళ్ళకి టీచ్ చేయడానికి అయితే మాత్రం ట్రై చేయండి సో ఇంతే సో అది డే కేర్ మా ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయితే మాత్రం డే కేర్ డెఫినెట్ గా హెల్ప్ అవుతుంది చాలా వరకు అయితే మాత్రం అందులోకి మీరు ఇద్దరు కూడా వర్కింగ్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్ గా మంచిగా వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇంట్లో ఉండి బోరింగ్ కన్నా కూడా నాకు స్టార్టింగ్ లో పాప అప్పుడప్పుడు సాటర్డే సండే వస్తుంది కదా సాటర్డే సండే వచ్చినప్పుడు గాల్ చేసేవాడు అనమాట ఏదో ఒకటి గాల్ చేస్తారు కదా గాల్ చేసేటప్పుడు నేను అనేదాన్ని హన్షు నువ్వు అల్లరి చేసావు అంటే స్కూల్ పంపించేస్తానంటే హన్షు ఏం చేసేవాడు తెలుసా వెళ్ళి బ్యాగ్ తెచ్చుకునేవాడు అనమాట ఈ వీడియో అయితే ఇంక ఇద్దరితో ఎండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండ్ ఆ వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీన్ నెక్స్ట్ బాయ్ Whoa! <laughs>